വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈൽ ലേണിംഗ് അഖിലാമിസ് ആണ് സോ നമ്മൾ എല്ലാവരും ആനുവൽ എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് മിസ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം കാരണം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എത്രത്തോളം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നോ അത്രത്തോളം ഈസി ആയിട്ട് അത്രത്തോളം കോൺഫിഡൻറ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സാം ഹാളിലേക്ക് പോകാനും അവിടെ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസറുകൾ എഴുതാനും ഫുൾ മാർക്ക് നേടാനും ഒക്കെ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സോ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സീവേജ് ഈസ് മെയിൻലി എ ലിക്വിഡ് ബേസ് സോളിഡ് ബേസ് ഗ്യാഷ്യസ് ബേസ് മിക്സർ ഓഫ് സോളിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് അല്ലെ അപ്പൊ സീവേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ സ്റ്റോറിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സീവേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനെയാണ് വിളിക്കുന്നത് ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റിനെയാണ് സോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സീവേജ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വാട്ട് ഈസ് ആസിഡ് റെയിൻ എന്താണ് ആസിഡ് റെയിൻ ഇവിടെ അതിന്റെ ആൻസർ വിസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്തിനെയാണ് നമ്മൾ ആസിഡ് റെയിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ചുറ്റുപാട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൊല്യൂഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ പല രീതിയിൽ അത് പൊല്യൂഷന് വിധേയാവുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഫാക്ടറികളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് സ്മോക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്തൊക്കെ പല തരത്തിലുള്ള ഗ്യാസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പല തരത്തിലുള്ള ഓക്സൈഡുകൾ കാർബണിന്റെ ഓക്സൈഡുകൾ നൈട്രജന്റെ ഓക്സൈഡുകൾ സൾഫറിന്റെ ഓക്സൈഡുകൾ ഈ ഓക്സൈഡുകൾ എല്ലാം ഇപ്പൊ സൾഫറിന്റെയും നൈട്രജന്റെയും ഒക്കെ ഓക്സൈഡുകൾ എല്ലാം നമ്മുടെ മഴ വെള്ളത്തിൽ അതായത് റെയിൻ വാട്ടർ ഉണ്ടല്ലോ ആ റെയിൻ വാട്ടറിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഡിസോൾവ് ആവും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് റെയിൻ വാട്ടർ ഭയങ്കര പ്യുവർ ആണെന്ന് അല്ലെ പക്ഷെ ഈ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള റെയിൻ വാട്ടർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഈ പറയുന്ന ഇതൊക്കെ എന്താണ് പൊല്യൂഷന്റെ ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് മിക്സ് ആവുകയും റിയാക്ഷൻ നടക്കുകയും ഇവരൊക്കെ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ വെള്ളത്തില് മഴ വെള്ളത്തിൽ അല്ലെ റെയിൻ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഡിസോൾവ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ റെയിൻ വാട്ടറിന്റെ ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ നാച്ചുറൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറുകയാണ് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ആസിഡിക് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് അത് മാറുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആസിഡ് ആണ് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എർത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അതായത് അതിന്റെ പി എച്ച് ഒക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ആസിഡ് റേഞ്ചിലായിരിക്കും സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ആസിഡ് റെയിൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ സൾഫറിന്റെയും ഈ പറഞ്ഞ നൈട്രജന്റെയും കാർബണിന്റെയും ഒക്കെ ഓക്സൈഡുകളാണ് ഈ പറയുന്ന ആസിഡ് റൈൻ ആസിഡ് റെയിനിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്താണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് കാണാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെയൊക്കെ ആസിഡ് റെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നൊരു കാര്യം കൂടെയാണ് ഓക്കെ ആ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് വാട്ട് ഈസ് സോറി വൈ ഈസ് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഈസ് ആൽക്കലൈൻ അല്ലെ അതായത് നമ്മൾ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആൽക്കലൈൻ നാച്ചുറൽ ആളാണ് അത് എപ്പോഴും എന്താണ് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കണം എന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഡൈജഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ മൗത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ മൗത്തിലും സലൈവയൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഡൈജഷൻ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഒരുപാട് ബാക്ടീരിയ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ബാക്ടീരിയയുടെ ഒക്കെ ആക്ഷന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് അതായത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിന്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യണോ അല്ലെ അതിനാണ് ഈ ബാക്ടീരിയ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് ആസിഡുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ മൗത്തിൽ ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ അസിഡിക് നാച്ചുറൽ അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡിന്റെ പ്രസൻസ് വരും അല്ലെ ഇതിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് സോ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അപ്പൊ ഇതിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആസിഡിന്റെ എഫക്റ്റിനെ ന്യൂട്രലാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ടൂത്ത് പേസ്റ്റിൽ
എല്ലാം എന്താണ് ഇതിന്റെ സോഴ്സ് ആവുന്ന ആളുകളാണ് സോ നമ്മളത് മാർക്ക് ചെയ്തു അടുത്തത് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് അപ്പൊ ഇതാ ഇവിടെ കോളമേല് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ബേണിംഗ് ഓഫ് മഗ്നീഷ്യം അയോൺ സൾഫേറ്റ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഇനി കോളം ബി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ അല്ലെ കളേഴ്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ ചേഞ്ച്ഡ് മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം ധാരണ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു സോ നമുക്കറിയാം ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്യാണ് മഗ്നീഷ്യം ആ ബേൺ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മഗ്നീഷ്യം റിബണിന്റെ ബേണിങ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ് അവിടെ കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അയൺ സൾഫേറ്റിന് ഗ്രീൻ കളർ ആണ് ആൻഡ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റിന്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബ്ലൂ അല്ലെ ബ്ലൂ കളർ ആണ് ബ്ലൂ വിട്രിയോൾ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കോപ്പർ സൾഫേറ്റിനെ വിളിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ബാർ സ്ക്രീൻസ് ഇൻ എ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് അപ്പൊ വേസ്റ്റ് വാട്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ട്രീറ്റ്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാർ സ്ക്രീൻസ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിമ്പിൾ ആണ് സ്ക്രീനിങ് എഫക്ട് ആണ് എന്തിനാണ് അവിടെ സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്നത് ടു റിമൂവ് ലാർജ് ഒബ്ജക്ട്സ് അല്ലെ വലിയ വലിയ ഒബ്ജക്ടുകൾ സ്റ്റിക്ക് ആയിക്കോട്ടെ ക്യാൻസ് ആയിക്കോട്ടെ അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ പാക്കറ്റോ നാപ്കിൻസോ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ആയിക്കോട്ടെ ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം റിമൂവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാർ സ്ക്രീൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് മിസ് മിസ് ഇതാ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ഓർ ആർ പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെയാണെന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബയോഗ്യാസ് ഉണ്ട് സ്ലഡ്ജ് ഉണ്ട് ബോത്ത് ബയോഗ്യാസ് ആൻഡ് സ്ലഡ്ജ് ആൻഡ് എയർ റൈറ്റർ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബോത്ത് ബയോഗ്യാസ് ആൻഡ് സ്ലഡ്ജ് ആണ് അപ്പൊ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്ലഡ്ജും കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബയോഗ്യാസും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ സ്ലഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നല്ലൊരു മാന്വർ ഒക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാട ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് നിങ്ങളുടെ സെവൻ സി ബി എസ് സിയിലുള്ള ഫ്രണ്ട്സിന് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് 